माधवटा माधवटा माधवटन इनके समय एवड़ा कड़ा इन्ले उपाड़ी लेट स्वामी एंपी इन्ले वाड़ वो ए चो आलोच उपल स्वामी तान अगत अल आलोच कदक पूटीटो तानी पर वादल या रात्रि पूटे आव भद्रे भद्रे नोको अटी विद्रेको भद्रे 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 वादा भद्रे माधवा प्रश्न तान नोकी भद्रे भद्रे स्वामी भद्रे का अवड़े अत्यावश्य विवाह मोचन वे भद्रेको इन कल्याण कवाह मोचन मेड़ा विवाह मोचन अवलो भद्रे कारण एद्रे नी इन एलुपति पार्यम सामय 
പിന്നെ അല്പമെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ള വഴി പരസ്പര ധാരണയിൽ പിരിയുന്നതാണ് അതായത് മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സ് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം നടന്നു കിട്ടും പക്ഷെ രണ്ടാളും ഒരുപോലെ പിരിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലേ അത് നടക്കൂ എന്നാൽ അത് മതി പെട്ടെന്ന് വേണം എത്ര പെട്ടെന്ന് വേണോന്ന് പറഞ്ഞാലും മിനിമം ഒരു വർഷമെങ്കിലും കഴിയാതെ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടില്ല പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സിന് മാധവയുടെ സമ്മതിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നിന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മധുരെ ഒരു തരത്തില് മാധവേട്ട നിന്നെ സഹായിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് വിദ്യൊന്ന് നിർത്തോ മാനം കത്തു ജീവിതം തന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ന്യായമായി പറയാനുള്ളോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നീ ആയിരുന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതും കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നേരെ കോടതിയിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് ഇവൾ എന്റെ സുഹൃത്താണ് ഇവൾക്ക് വിവാഹമോചനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലുടൻ കോടതി അത് അനുവദിക്കൊന്നുമില്ല വിവാഹമോചനം പറയുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമാ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാളെ വേണമെങ്കിലും ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നീ അന്ന് പറഞ്ഞ ധൈര്യത്തില് ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് പോലും സമ്മതിച്ചത് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തോളാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സിനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് റെഡിയാക്കിക്കോ സോറി വിദ്യ നീ കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തില് ഒരു മാറ്റം ഇനി വരാൻ പോകുന്നില്ല ശരി ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം താങ്ക്സ് വിദ്യ പിന്നെ തൽക്കാലം ഈ കാര്യം നീ ആരോടും പറയണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ ഭദ്രെ എന്താവശ്യം വന്നാലും വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ വന്നോളാം മാധവ ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചെന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ട എന്റെ സ്വാമി ഞാനിതിപ്പോ എവിടെ പോയാ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ല ഇനി ഭദ്ര തിരിച്ച് കൂവളശ്ശേരിയിൽ അങ്ങനെ പോയി കാണും ഇല്ല സ്വാമി അതിന് സാധ്യത വളരെ കുറവാ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും അവിടേക്കൊന്നും വിളിച്ചു ചോദിക്കണതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ ഹലോ മുതശി മാധവന എന്താ മോനെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഹേയ് ഒന്നുമല്ല മുതശി ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഭദ്ര മുത്തശ്ശി വിളിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല മോനെ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അവൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയോ ഏയ് ഇല്ല മുത്തശ്ശി അല്ല ഇന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കാനാ വിളിച്ചേ ഇന്ന് വേണ്ട മോനെ ഇന്നലെയല്ലേ കല്യാണം നടന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാം പക്കമേ പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് വരാവൂ എന്ന പ്രമാണം എന്നാ അന്ന് വരാ മുത്തശ്ശി വച്ചോട്ടെ മോനെ ഭദ്ര അടുത്തെങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണൊന്ന് കൊടുക്കാവോ ആ മുത്തശ്ശി ഭദ്ര ഭദ്ര കുളിക്കുക ഇറങ്ങിയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി മതി മോനെ എന്നാ മുത്തശ്ശി വെച്ചോട്ടെ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല സ്വാമി മാധവ എനിക്കൊരു സംശയം എന്താണ് അല്ല സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും പറയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സല്ല ഏത് നേരത്താ താൻ ഇങ്ങനെ വളച്ചു കിട്ടാതെ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയടോ ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് വാസുകേട്ടനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പഴാ ഞാനും അറിയുന്നത് ഹരിയെ ഇന്നലെ മുതൽ കാണാനില്ല എന്ന് അതിന് ഇതിപ്പോ ഭദ്ര ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ലേ കൂളശ്ശേരിയിലും എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു സംശയം ഇനി ഭദ്ര ഒന്ന് നിർത്ത് സ്വാമി താൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതേ ഭദ്രയെ കുറിച്ചാ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇനി അഥവാ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും ഭദ്ര ഇനി ഹരിയെ തേടി പോവില്ല ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാ അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാധവ ഇനി സീതേച്ച എങ്ങാനും
സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയതാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തു മാത്രം പേടിച്ചു പോയി എന്നറിയ ഭദ്രക്ക് അല്ല പെട്ടെന്ന് രാവിലെ കാണാതായപ്പോ ഇനി ഞാൻ ആരുടെയും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏ ഒരിക്കലല്ല മാധവൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ സ്വാമിയേട്ടന് ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പെങ്ങട ഓരോ തമാശകള് തമാശയൊന്നുമല്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചതാ അതുപോട്ടെ സ്വാമിയേട്ടൻ എപ്പ എത്തി കുറച്ചു നേരായിട്ടുള്ളൂ എന്നാ ചായ എടുക്കട്ടെ അതിനെന്താ ആയിക്കോട്ടെ ഓട്ടോയുടെ കാശ് കൊടുത്തേക്കണേ അതിനെന്താ കൊടുക്കാലോ പെങ്ങള് പോയിക്കോ പോയിക്കോന്ന് ഇത് ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തോളാ അതെന്തിനാ സ്വാമിയേട്ടൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആരോടാണോ കാശ് കൊടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ ചെയ്തോളൂ മതി എന്നാ ഞാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് ചായ എടുക്കാം കാശ് വന്നെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങ് പോകാരുന്നു അമ്പത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കാം കണ്ടിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം ഓക്കെ തുടങ്ങിയോ കണ്ടില്ലേ ഭദ്ര പഴയ പോലെ ചുറു ചുറുക്കോടെ നിൽക്കണത് ഇനിയെങ്കിലും താൻ ശ്വാസം ഒന്ന് നേരെ വീലിച്ച് വിടാൻ നോക്ക എന്റെ മാധവ എന്നാലും എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ എന്നൊരു സംശയം അതും ശരിയാ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആള് മാറിയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ താൻ നോക്കിയ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിഞ്ഞിരിക്കും അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് സീതേച്ചിയുടെ പിണക്കം കൂടി ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയ എല്ലാം ശുഭം എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയായ മതിയായിരുന്നു സ്വാമി ആവോ അല്ലാതെ എവിടെ പോവാനാ സ്വാമിട്ടാ സന്തോഷായി ഇപ്പോഴാ ഈ വീടൊരു വീടായത് അല്ല മാധവ അല്ല മാധവന് ചായ ഉണ്ട് എനിക്ക് ചായ വേണമെന്നില്ല ചായ വേണ്ട ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വാമി തന്റെ സംശയമൊക്കെ മാറിയില്ലേ എനിക്ക് ചായ വേണ്ട ഇത് താങ്കൾ ഏ തനിക്ക് എന്ന ചായ ഇത് അത് താൻ തന്നെ കുടിച്ചാ മതി എന്ന പാതി ഞാൻ സ്വാസറിലോ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സ്വാമി എനിക്ക് ചായ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല ചായ കടയിലും പോയി കുടിച്ചോളാം ചായ ഇഷ്ടായ സ്വാമേട്ടാ ഗംഭീരായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ തണുക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുടിച്ചു തീർത്തിട്ട് ഗ്ലാസ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ കഴിഞ്ഞു താൻ പറഞ്ഞ തന്നെ ശരി ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ലത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രശ്ന താനിരിക്കും ഞാൻ നോക്കാം നീ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കരയാതെ വാപ്പൂട്ടി അവൻ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും എവിടേക്ക് പോയാലും എന്നോട് പറയാതെ അവൻ പോവില്ല ഇതിപ്പോ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലേ വാസുവേട്ടാ ഇന്നലെയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫാ ചാർജ് തീർന്ന് കാണും അതെ എന്നാ അവൻ ഏതായാലും ബൂത്തിന്നോ മറ്റോ വിളിച്ചുകൂടെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കല്ലേ മലപ്പുറം വിളിക്കാത്ത അവൻ ഗോപ് 
അയ്യോ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ അയ്യോ അമ്മാവ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാ നീ ഗിരിയണ്ണ ഗിരിയണ്ണ നീയൊക്കെ കൂടെ അടുത്ത ആരുടെ ജീവിതം തുറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗിരിയണ്ണ അയ്യോ അപ്പോ ഒരു ജീവിതം രക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേ അമ്മാവ നരിക്കുന്നി നേരെ താഴോട്ട് ചാടി അത് നമ്മുടെ ഹരിയണ്ണാണോ അല്ലയോ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കണം നരിക്കുന്നി നേരെ താഴോട്ട് ചാടി അത് നമ്മുടെ ഹരിയണ്ണാണോ അല്ലയോ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കണം ആരാ എന്താന്നും പോയി നോക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ അണ്ണനോട് വന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു ആള് ജീവനോട് കണ്ടോ അവനെ പകുതി നീ കൊന്നില്ലടാ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇനി ജീവനുണ്ടോ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഏതു ഭാഗത്താടാ സ്റ്റേഷൻ കടവിന് ഇത്തിരി മാറി അത് ഹരിയാവാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നീ പപ്പൂട്ടെ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം അതവനൊന്നുമല്ല എനിക്കും അറിയാം ഹരി അങ്ങനെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല ആ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം എടാ വണ്ടി ഉണ്ടോടാ ഉണ്ടോ എന്നാ വേഗമാ വണ്ടി എടുക്ക ഹലോ രാമേട്ടാ ആ എന്തായി മാധവ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല രാമേട്ട അങ്ങനെ പോകുന്നു സീതേച്ചി ആ ആളിവിടെ ഉണ്ട് എന്നോട് ഇപ്പോഴും ദേഷ്യമാണോ നിന്നോട് ദേഷ്യോ എന്റെ മാധവ അവളി കാണിച്ചു കൂട്ടിയതൊന്നും നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല ഭദ്രയോടുള്ള വെറുപ്പും ഉണ്ടാ ഇത്രമാത്രം വെറുക്കാൻ ആ പാവം ഭദ്ര ഇവൾക്ക് എന്ത് ദ്രോഹ ചെയ്തെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല സീതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ശ്രേയക്കും ഭദ്രയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ മോൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ മാധവ രാമേട്ടാ ഞാൻ വന്ന് സീതേച്ചെ കണ്ട് ഒന്നുകൂടി സംസാരിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല ശ്രമിക്കുന്നതിലെ തെറ്റില്ല പാവം ഞാൻ അടുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറിയാം നിന്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിന്നെ പോലെ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കില്ല തൽക്കാലം ഇതെവിടെ വരെ പോകുന്നു നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഓർത്ത് നീ ടെൻഷനാവൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിനി എന്തൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും അവള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നോക്കട്ടെ പറ്റിയ ഞാൻ നാളെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം എന്നിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം ശരി രാമട്ട ശരി അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ വളരെ ചീപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആണോ മോളെ യെസ് ആരും അറിയാതെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാധമ്മെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല സ്വഭാവമൊന്നും അല്ല ഇനി എത്ര സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്താലും എന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാന്ന് കരുതണ്ട ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല മോളെ ബേസിക്കലി സീത പാവം അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മാധവനും നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുപോലെ സീതയ്ക്കും മാധവൻ എന്താണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നീ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന വഴക്ക് അതെന്തായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാത്തിരുന്ന് കണ്ടാ മതി എന്റെ പൊന്നുമോള് അമ്മ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഭദ്രി ഈ വീട്ടിലേക്ക് അമ്മ തന്നെ വിളിച്ച് കേറ്റു എന്നാ അച്ഛൻ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നമ്മേ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഞാനുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും നീ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ആ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്തിനു പോവാതിരിക്കണം മാതമ്മയല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തത് വൈ ഷുഡ് ഐ ഹായ് എന്നാ പോയി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വാ ഞാൻ കഴിക്കാൻ എടുക്കാം മ 
മോള് നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അച്ഛൻ കണ്ടു പക്ഷെ ഏറ്റില്ല സാരമില്ല പോയി റെഡി ആയിട്ട് ഓഫീസിൽ പോവാൻ നോക്കി ആരുടെ വാക്കമ്മ കേക്കൊന്ന് യോഗന സീസു ആയിക്കോട്ടെ മോളെ ഇവിടെ ആരോ കൊക്കയിലേക്ക് വീണുന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ കേട്ടോ ശരി തന്നെയാ ആള് മരിച്ചു സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല ആത്മഹത്യ തന്നെ ചിലര് പറയുന്നത് കാല് തെറ്റ് വീണായിരിക്കും ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം ആള് പോയില്ലേ ആള് ആരാണെന്നു വല്ലതും തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നറിയില്ല പോലീസുകാരുടെ എഴുത്തുകൂത്തൊക്കെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ ചോദിച്ചോളൂ അത് മരിച്ച ആളാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇല്ല എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആണോ അതെ സാറേ എന്റെ അനന്തരം എന്നെ ഇന്നലെ മുതൽ കാണാൻ അവനെ ഈ പരിസരത്ത് വെച്ച് കണ്ടതായി ചിലർ പറഞ്ഞു അതാ ചോദിച്ചു ബോഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞാലല്ലേ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്കല്ലേ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് പോവാൻ നോക്കും ശരി സാറേ ശരി ഈശ്വര അതെന്റെ ഹരിയായിരിക്കല്ലേ 